ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ താപ വൈദ്യുതി നിലയമായ കായംകുളം എൻ ഡി പി സിയുടെ പ്ലാന്റ് നമുക്കൊരു ബാധ്യതയാണോ അതെ കാരണം വൈദ്യുതി ലഭിക്കാതെ തന്നെ നാം വർഷം തോറും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നൽകുന്നത് ഫിക്സഡ് ചാർജായ നൂറ് കോടി രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി പി എയുടെ കാലാവധി കഴിയും വീണ്ടും പുതുക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമം പിന്നിൽ നടക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു അധോലോകം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വില കൂടിയ വൈദ്യുതി വാങ്ങുവാനാണ് പലപ്പോഴും താല്പര്യം അതുപോലെ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കാപ്പെക്സ് എന്ന രീതി ആണ് കെ എസ് ഇ വി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡോടുകൂടി ടോട്ടെക്സ് മാതൃക പറഞ്ഞിട്ടും അവിടെയും അത് നടപ്പാകുന്നില്ല അവിടെയും തോന്നുന്ന സംശയം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാപ്പെക്സ് മാതൃകയിലൂടെ അത് നടപ്പായി വരുവാനും പലതും കെ എ സി ബിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പലരുടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഗൂഢ സംഘം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടേതായ ചില ഏജൻറ്റുമാർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ഈ നൂറ് കോടി രൂപ കൊടുത്ത് ഇത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആർക്കാണ് ഇത്രയധികം താല്പര്യം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ബാധ്യത ആകാതിരിക്കുവാൻ ഇനിയും ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ പി പി എ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പാടില്ല അതിന് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എല്ലാവരും ജാഗരൂകരാകണം അത്തരത്തിലൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തരുവാനുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ വന്ന ശ്രീ അനൂജിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണിത് ലഭിക്കാത്ത വൈദ്യുതിക്ക് കായംകുളം താപനിലയത്തിന് പ്രതിവർഷം നൂറ് കോടി രൂപ ഫിക്സഡ് ചാർജ് നൽകുന്ന കരാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ അവസാനിക്കും അത് പുതുക്കുവാനായിട്ടുള്ള രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവിടെ ആയിരം ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് എൻ ഡി പി സിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലം തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുവാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പല പോസിബിലിറ്റികൾ ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ഈ വാർത്തയൊന്നും പഠിച്ചാലോ നമുക്ക് എന്താണ് എൻ ഡി പി സി അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കി തിരിച്ചു വരാം ഇതാണ് എൻ ഡി പി സിയുടെ മൊത്തം പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ടും അവർക്ക് എഴുപത്തി ആറായിരം മെഗാവട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി ആറ് ഗിഗാവാട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിവിധ തരം പ്ലാന്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ കായംകുളത്തുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മെഗാവാട്ട് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പ്ലാന്റാണ് മൂന്ന് പ്ലാന്റുകളാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണവും നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ഒന്നും നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ഗ്യാസ് ടർബൈനിലും മറ്റേത് സ്റ്റീം ടർബൈനിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഇത് സ്റ്റീം ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി വെച്ചിട്ട് അത് കറക്കി അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ജനറേറ്റർ വഴി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്ലാന്റ് ആർ ജി സി സി പി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം നമ്മുടെ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെ ഓർഡറുകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവല് നാഫ്ത ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എൽ എൻ ജി വഴി അവിടെ പവർ ജനറേഷൻ നടത്തുവാനായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നുമായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈയിൽ അത് നടപ്പായി അവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു കരാർ അവർ തമ്മിലുണ്ട് അവിടെയുള്ള ആയിരം ഏക്കർ സ്ഥലം കേരള സർക്കാറും എൻ ഡി പി സിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാ
എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ആ കരാറിൻ്റെ ആദ്യ പേജും ഇത് അവസാനത്തെ പേജുമാണ് മൊത്തമായിട്ടും പതിനാറ് പേജുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ കെ എസ് ഇ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് പവർ റിസിപ്പിയൻറ്റും എൻ ഡി പി സിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റാണ് ഇത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കി പോവുക അതിന് മൊത്തം പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി അവർ ഈ കരാർ എഴുതിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് നാനൂറ് മെഗാവാട്ടാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവരുടെ പവർ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മെഗാവാട്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊത്തം വൈദ്യുതിയും കെ എസ് ഇ ബിക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊരു ബേസ് ലോഡ് സ്റ്റേഷനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ ഓരോ ജനറേറ്ററും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ എൻ ഡി പി സി അത് അറിയിക്കും ഇത് വീല് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചാർജുകൾ ഇവർ വഹിക്കുന്നതല്ല വീല് ചെയ്യുന്ന ഈ ചാർജ് മാത്രമല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ടാക്സികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കെ എസ് ഇ ബി തന്നെയാണ് വഹിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഒരു പക്ഷേ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ധാരണകൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂലായ നാഫ്തയാണ് ഇത് കൂടാതെ ഗ്യാസ് ഷാൽ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ അവൈലബിൾ ഗ്യാസ് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കോടതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് കോടതിയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എഴുതിയ കരാറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് ഇത് സൈൻ ചെയ്യുന്നോ അന്ന് മുതൽ ഇത് എഫക്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഇതാണ് ഒപ്പിട്ട ഡേറ്റ് അതായത് ആറ് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ഈ കരാർ എഫക്റ്റ് ആവും അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ഈ കരാർ നിലനിൽക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഒക്ടോബറിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് അവർക്കൊരു അഞ്ച് വർഷത്തെ കരാറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കരാറിന് ശേഷം അവർ അടുത്ത കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി അതിൻ്റെ കോപ്പിയാണിത് ഇതാകെ മൂന്ന് പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ജാനുവരി ആറിന് എഴുതിയ പി പി എയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിലെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഓരോ പിരീഡിലും അത് പുതുക്കിയ ആ കരാർ പുതുക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പിരീഡിൽ ലാസ്റ്റിലെ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ട് പതിമൂന്നാണ് ഈ ഡേറ്റിന് അനുസൃതമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഈ ഡേറ്റ് വെച്ച് ഒരു പുതുക്കുന്നു ഇത് എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതിയത് പതിനഞ്ച് രണ്ട് പതിമൂന്നിലാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ അത് എക്സ്പയർ ആകുന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എക്സ്പയർ ആകുന്നു പിന്നെ അതിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ഒന്ന് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് കെ എസ് ബി ഷാൽ ഹാവ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോട്ട് ടു ഷെഡ്യൂൾ പവർ ഫ്രം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കായംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇവരുടെ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് വളരെ അധികമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ അവരൊരു ധാരണ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പിരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ കായംകുളം സ്റ്റേഷനിലെ പവർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാതിരിക്കാം മീൻസ് അവരോട് വൈദ്യുതി ആവശ്യപ്പെടാതെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണിതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ ആസ് മ്യൂച്വലി എഗ്രീഡ് അവർക്ക് ഈ നാഫ്ത ഫ്യൂവലിന് പകരം ടു മൾട്ടി ഫ്യൂവൽ ഫയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് മറ്റ് മെത്തേഡുകളിലേക്കും പോകുവാനായിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സി ആർ സി ആണ് ഇൻ കേസിൽ ഇവിടെ ഗ്യാസ് വരുന്നെങ്കിൽ ഗ്യാസ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കെ എസ് ഇ ബി ചെയ്യണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പി പി ഐയിലുള്ള ബാക്കി കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയർ ആകുവാൻ പോകുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്രൂയിങ് അപ്പിലേക്ക് കയറി അതായത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഇതനുസരിച്ച് ഈ കായംകുളം സ്റ്റേഷന് നൽകുന്ന ഫിക്സഡ് ചാർജ് എനർജി ചാർജ് ഇവ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക്
ഇപ്പം ഈ നടന്ന അതായത് ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ആ അത് ഓൾറെഡി എഗ്രീഡ് ആയിരുന്നെന്നും അത് കഴിഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് രണ്ട് പതിമൂന്ന് വെച്ച് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തെന്നും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഈ ഡേറ്റ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അത് പുതുക്കിയെന്നും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ എൺപത്തി ആറ് പ്രകാരം പവർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ധാരണയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങണമെന്നുണ്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് ഈ ലൈസൻസി വരുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കമ്മീഷൻ എവർക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്നും അപ്രൂവൽ വാങ്ങിയില്ല ബട്ട് ദീസ് ഡയറക്ഷൻ വാസ് നോട്ട് കംപ്ലൈൻഡ് വിത്ത് ആൻഡ്സ് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ലീഗൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ദ കമ്മീഷൻ ഡിസൈഡ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ ജി സി സി പി പി ഫ്രം എ ആർ ആർ ഇവരിത് അനുവാദം വാങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഡയറക്ഷനും കെ എസ് ഇ ബി കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട എ ആർ ആറിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് റവന്യൂ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഡ്രോയിങ് പൗഡറിൽ ഈ എനർജി അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുത്തതായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റിന് പതിനാറ് രൂപ പതിനേഴ് പൈസയാണ് അതും വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഇവർ ഈ പി പി എ പവർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് അവരുടെ ആനുവൽ ഫിക്സഡ് ചാർജ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു നൂറ് കോടിയിൽ എത്തുന്ന ചില അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നൂറ് കോടിയിൽ എത്തുന്ന അവർ തമ്മിലുള്ള കോംപ്രമൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് പൗഡർ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം നൂറ് കോടി രൂപ വർഷം തോറും ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇത് വലിയ ബാധ്യതയാണെന്നും അതനുസരിച്ച് ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഫയൽ ചെയ്തത് കേരള എസ് ടി എസ് ടി അസോസിയേഷനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഡ്രോയിങ് പൗഡറിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് വേറെ ആരും ഇത് സ്റ്റഡീഡും അല്ല വേറെ ആരും ഇതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി വരും കാലത്ത് അതായത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഫെബ്രുവരി വെച്ച് ഇവർ റീന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സും ഇതിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഓർഡറിൽ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണിത് അത് കണ്ടില്ലേ നൂറ് കോടി രൂപ വേറെ ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജിയും വാങ്ങാതെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് കൊടുത്ത ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റാണിത് അതിനെ കണ്ടിന്യൂഷനാണിത് നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ട് താഴ്ചയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഈ എമൗണ്ടിൽ അവർ തമ്മിൽ അഗ്രി ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ അവിടെ നിന്നും എനർജി കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നൂറ് കോടി രൂപ ഒരു വർഷം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് നിയമസഭയിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച അവർ ചോദ്യത്തിന് കിട്ടിയ ഉത്തരമാണിത് അതിൽ ഇന്ന് വരെ ഇവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാ നമ്മൾ വാങ്ങിയ മൊത്തം വൈദ്യുതിയുടെ കണക്കുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഓപ്പ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗറല്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് യൂണിറ്റാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇവിടെ പല പീരീഡിലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അവസാനത്തേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഇല്ല വൈദ്യു
അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് പുതിയ മെത്തേഡ് അവർ ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത്രയും നാൾ ചെയ്യാതിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കാരണം അടുത്ത വർഷം ഇത് പുതുക്കണ്ടേ പുതുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പുതുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തുടക്കമായിരിക്കാം ഇത് അപ്പോൾ ഈ വാർത്തയാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് ഇത്രയും അനലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ എസ് ഇ ബി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബസ് അതായത് ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റംസ് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതെല്ലാം അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എൻ ഡി പി സിയുടെ സ്ഥലം ഈ ആയിരം ഏക്കർ സ്ഥലം കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് സ്ഥലം എവരിനി ഇത് പുതുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് പുതുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സർക്കാരിലേക്ക് അത് തിരിച്ചു വരികയും ആ സ്ഥലം നമുക്ക് ഈ ബസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ അനൂജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുവാനും നമ്മൾ ഈ എച്ച് ഡി എസ് ടി അസോസിയേഷൻ മാത്രമല്ല മറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സും എല്ലാം ഇതിന് പ്രതികരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഈ പി പി എ ഈ കരാർ പുതുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത് വെറുതെ ഈ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആ സ്ഥലം തിരിച്ച് നമുക്ക് സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബസ് സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുവാനും പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ എൺപത്തി ആറ് പ്രകാരം നേരത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ പി പി എ എഴുതിയപ്പോഴും റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരുപക്ഷെ അത് ആവർത്തിച്ചു കൂടാകുകയില്ല നമ്മൾ ജനങ്ങളെ കേട്ടിട്ട് ജനങ്ങളുമായി സമ്പാദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹിയറിങ് നടത്തിയിട്ട് മാത്രമേ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഇത് അംഗീകരിക്കാവൂ ആ അംഗീകാരമില്ലാതെ കെ എസ് ഇ ബി പുതിയ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇടപെടുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജനങ്ങളത് പ്രതിഷേധിച്ച് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ദയവായി ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വിജിലൻ്റായിട്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ കറണ്ട് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ താരിഫ് റേറ്റ് കൂടുവാൻ ഒരു കാരണവും കൂടിയാണിത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു വൈദ്യുതിയും കിട്ടാതെ എവരെ ഇത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു തുക ഫിക്സഡ് ചാർജായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കുവാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇതിനെ പ്രതിഷേധിക്കാമോ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനിൽ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പേരുടെയും സഹകരണം ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ദയവായി ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷനുമായി വീണ്ടും കാണാം ക്ഷമയോടെ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു